എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ജെ ആർ സി എം ഗുഡ് ആർ സി എം ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ ദിനു സാറിന് ഒരു പ്രത്യേക താങ്ക്സ് പറയുവാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു അവസരം എനിക്ക് ഈ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ തന്നതിന് എന്നെ ഓൾറെഡി പരിചയപ്പെടുത്തി പേര് മിന്നി മിൻ സാർ എറണാകുളം കളമശ്ശേരി സ്വദേശിനിയാണ് ആർ സി എം എന്ന ഈ ഒരു നന്മയിൽ എത്തിയിട്ട് ഏകദേശം രണ്ട് വർഷം കഴിഞ്ഞു ഇപ്പം റോയൽറ്റി സ്റ്റാർ ഗോൾഡ് അച്ചീവർ ആണ് എന്നെ ഈ ഒരു നന്മയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ലീഡർ ആയിട്ടുള്ള രാജിതാ ബാബു മാഡോണ് പേള അച്ചീവർ ആണ് ഞാൻ ഏറെ സ്നേഹത്തോടെ ഞാൻ ഈ അവസ്ഥയിൽ മാഡത്തിനെ ഓർക്കുന്നു കാരണം എന്റെ ലൈഫിലെ ഏറ്റവും വലിയ നന്മ ചെയ്തത് ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ നിസ്സംശയം പറയുന്നത് രാജിത മാഡത്തിനെ തന്നെയാണ് കാര്യം ഇത്രയും വലിയൊരു അൾട്ടിമേറ്റ് ഹാപ്പിനെസ്സിലേക്ക് ഞാൻ വരാൻ കാരണക്കാരി മാഡം തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് മാഡത്തിനെ ഓർക്കാതെ എനിക്കൊരു പ്രോഗ്രാം തുടങ്ങാനോ ഒരു സ്റ്റേജിൽ ഒന്നും സംസാരിക്കാനോ സാധിക്കില്ല മാഡത്തിന് ഏറെ സ്നേഹത്തോടെ ഞാൻ ഈ അവസരത്തിൽ ഓർക്കുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ എന്റെ മെന്റർ ആയിട്ടുള്ള നോബൽ സാർ എന്റെ എനിക്ക് വലിയൊരു ഭാഗ്യം നോബൽ സാർ എന്നെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തു എന്നുള്ളതിൽ വളരെ സന്തോഷം എനിക്ക് എങ്ങനെ ബിസിനസ് കൊണ്ടുപോകണം ബിസിനസ്സിൽ എങ്ങനെയാണ് മുന്നേറേണ്ടത് എല്ലാവിധ ഗൈഡൻസും നൽകി സപ്പോർട്ടും നൽകി ശരിക്കും സപ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ കട്ട സപ്പോർട്ട് എന്ന് പറയാം അതേപോലെയാണ് ഞങ്ങളെ നോബൽ സാർ കൊണ്ടുപോകുന്നത് അപ്പൊ ആ ഒരു രീതിയിൽ എല്ലാവിധ ഹെൽപ്പും ചെയ്ത് തന്ന ചെയ്ത് തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ലീഡറായ നോബൽ സാറിനെയും ഏറെ സ്നേഹത്തോടെ ഞാൻ ഈ അവസരത്തിൽ ഓർക്കുന്നു പ്രിയപ്പെട്ട ഗുരുനാഥൻ രാജൻ സാറിനെയും ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ ഏറെ സ്നേഹത്തോടെ ഓർക്കുന്നു പ്രൊഫഷണലി പറഞ്ഞു നോബൽ സാർ ഞാൻ ലോയർ ആണ് എറണാകുളം ജില്ലാ കോടതിയിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പാർട്ട് ടൈം ആയിട്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ ആർ സി എം ഏറ്റെടുത്ത് തുടങ്ങിയത് പക്ഷെ ഇന്ന് പാർട്ട് ടൈം ആണോ ഫുൾ ടൈം ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എനിക്ക് അറിയില്ല കാര്യം എന്റെ പ്രൊഫഷൻ വക്കീൽ ജോലി എന്നുള്ളത് ഞാൻ ഒരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ഇന്ന് ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ് ആർ സി എം തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോ ഞാൻ എന്ത് ജോലിയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ എനിക്ക് അഡ്വക്കേറ്റ് ആണെന്ന് പറയണോ അതോ ആർ സി എം ബിസിനസ് ആണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയണോ എന്നുള്ളത് ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ആണ് ആർ സി എം ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ മുതൽ എനിക്ക് കോടതിയിൽ നിന്ന് പല പേരുകൾ എനിക്ക് വരാൻ തുടങ്ങി അതിൽ ഏറ്റവും എന്താ പറയാ നമ്മൾ എന്നെ ചിരിപ്പിക്കുന്ന ആദ്യം എനിക്ക് കുറച്ച് വിഷമമൊക്കെ തോന്നിയെങ്കിലും പിന്നീട് ഞാൻ ചിരിക്കുന്നത് എന്റെ അരിക്കച്ചവടക്കാരി എന്ന് വിളിച്ച് കേൾക്കുമ്പോഴാണ് ഞാൻ കോടതിയിൽ വരുമ്പോൾ എന്റെ ഫ്രണ്ട്സ് എന്നെ വിളിക്കുന്നത് ആ അതെ അരിക്കച്ചവടക്കാരി വന്നു എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷെ ഇപ്പൊ എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷമാണ് അത് കേൾക്കുമ്പോൾ കാര്യം അവർക്ക് ഈ ഒരു അവസരം അറിയാത്തത് കൊണ്ടാണ് അവര് എന്നെ അങ്ങനെ വിളിക്കുന്നത് അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ ഇപ്പോ ആർ സി എം എന്ന് പറയുന്നത് എന്റെ ഒരു പ്രൊഫഷൻ ആയിട്ട് തന്നെ ഏറ്റെടുത്ത് എങ്ങനെയാണോ നമ്മള് നമ്മുടെ ജോലി ഇപ്പൊ ഞാൻ അഡ്വക്കേറ്റ് പ്രൊഫഷൻ എങ്ങനെയാണോ ഞാൻ ചെയ്തത് അതുപോലെ തന്നെ ഞാനൊരു പ്രൊഫഷൻ ആയിട്ട് ഏറ്റെടുത്ത് മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആർ സി എം എല്ലാം തരും എന്ന് ലീഡേഴ്സ് പറയാറുണ്ട് പക്ഷെ തുടക്ക കാലങ്ങളിലൊക്കെ ഞാൻ ഓർത്തത് ആർ സി എം എല്ലാം തരും എന്നിവർ എന്തർത്ഥത്തിലാണ് പറയുന്നതെന്നാണ് ഞാൻ ചിന്തിച്ചത് പക്ഷേ ആർ സി എമ്മിലേക്ക് സജീവമാവും തോറും ശരിക്കും ആർ സി എമ്മിൽ ജീവിച്ചു വരും തോറും എന്റെ ഞാനിപ്പോ എനിക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് പറയാം എന്റെ ബ്ലഡ് ഉൾപ്പെടെ ആർ സി എം ആണ് കാര്യം ആർ സി എം ബ്ലഡ് ആവുന്ന ഒരാള് ബ്ലഡ് നമ്മുടെ ആർ സി എം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് വരുന്ന ആളുകൾ ശരിക്കും കംപ്ലീറ്റ് ആർ സി എം തന്നെയാണ് പറയുള്ളൂ അല്ലെ ആർ സി എമ്മിൽ ജീവിക്കുന്ന ആളുകൾ ഞാൻ ആ ഒരു രീതിയിലേക്ക് മാറി എന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെ മാറിയ സമയത്ത് എനിക്ക് കിട്ടിയെന്നത് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അൾട്ടിമേറ്റ് ഹാപ്പിനെസ് ആണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഞാൻ എപ്പോഴും ചോദിക്കാറുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് എല്ലാവരോടും നമ്മളൊക്കെ എന്തിനാണ് ജീവിക്കുന്നത് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് ശരിക്കും സന്തോഷം കിട്ടാനാണ് ഒരു അൾട്ടിമേറ്റ് ഹാപ്പിനെസ്സിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് ശരിക്കും കുറെ ആളുകൾ പറയും ഞാൻ പൈസ ഉണ്ടാക്കാനാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആരോഗ്യം വീണ്ടെടുക്കാൻ പക്ഷെ ഇതിന്റെ ഒക്കെ അവസാനം എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല നല്ല ബന്ധങ്ങൾ കിട്ടാനായിക്കോട്ടെ യാത്ര ഇതൊക്കെ അവര് അൾട്ടിമേറ്റ് ഹാപ്പിനെസ് ആണ് അല്ലെ അവസാനം ഇത് കൊണ്ടെത്തിക്കുന്നു നമ്മൾ കുറെ കാശ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് എന്തിനാ കുറെ കാശ് ഉണ്ടാക്കി നമുക്ക് സന്തോഷത്തോടെ ജീവിക്കണം അത് തന്നെയല്ലേ നമ്മുടെ അവസാനം അല്ലെ ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ അത് തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് സന്തോഷവും സമാധാനമുള്ള ജീവിതം കെട്ടിപ്പടുക്കാനായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഓടുന്നത് പൈസ ഉണ്ടാക്കാനായിക്കോട്ടെ ആരോഗ്യം വ
അവരുടെ അനുഭവങ്ങൾ പറയും യാത്രാ വിവരണങ്ങൾ പറയും പക്ഷെ അപ്പോഴൊക്കെ ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ട് ആർ സി എം വേൾഡിൽ ഒന്ന് പോകണം എന്നുള്ളത് അപ്പൊ എനിക്ക് ഈ ഒരു കഴിഞ്ഞ നവംബറിലാണ് എനിക്ക് അതിനുള്ള ഒരു അവസരം കിട്ടിയത് അപ്പം എട്ടാം തീയതി നവംബർ എയ്ത്തിനാണ് ഞങ്ങൾ പോയത് ശരിക്കും ഞാൻ കുറെ യാത്രകൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളാണ് കാര്യം ഞാൻ കോളേജിലാണെങ്കിലും സ്കൂളിൽ ഞാൻ കുഞ്ഞുനാളിലെ മുതൽ ഒരു ടൂർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഒരു വർഷത്തെയും ടൂർ ഞാൻ മുടക്കിയിട്ടുള്ള ആളല്ല കാര്യം ടൂർ അല്ലെങ്കിൽ ട്രിപ്സ് യാത്രകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുഞ്ഞുനാളിലെ മുതൽ എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരെണ്ണം പോലും മിസ് ചെയ്തിട്ടില്ല അതുപോലെ തന്നെ കോളേജിൽ പഠിക്കുമ്പോഴാണെങ്കിൽ എല്ലാ ക്യാമ്പുകളിലും ഞാൻ പോകും അതായത് നേച്ചർ ക്ലബ് ഉണ്ട് എൻ എൻ എസ് എസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ പല രീതിയിലുള്ള ക്ലബുകളും കാര്യങ്ങളുണ്ട് എല്ലാത്തിലും ഞാൻ പോകും കാര്യം ഇവരുടെയൊക്കെ ക്യാമ്പ് നടക്കും ചിലപ്പോൾ കാട് കാട്ടിലൊക്കെ ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിലായിരിക്കും പത്ത് ദിവസത്തെ ക്യാമ്പ് ഉണ്ടാവും ഏഴ് ദിവസത്തെ ക്യാമ്പ് ഉണ്ടാവും ഇതൊക്കെ അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ട് വന്ന ആൾ തന്നെയാണ് പക്ഷെ ഈ ഒരു യാത്ര എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും എന്താ പറയാ ഹാപ്പിനെസ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അൾട്ടിമേറ്റ് ഹാപ്പിനെസ് നൽകിയ ഒരു യാത്രയാണെന്ന് എനിക്ക് എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ തൊട്ട് പറയാൻ സാധിക്കും കാര്യം ഒരുപാട് എന്താ പറയാ കുറെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിൽ ഇട്ടുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു യാത്രക്കായിട്ട് ഒരുങ്ങിയത് കാര്യം എട്ട് ദിവസം വീട്ടിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കുന്നു രണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഹസ്ബൻഡ് ഉണ്ട് എന്താണ് എന്തായിരുന്നു അത് ഇത്രയും ദിവസം ഒന്നും മാറി നിന്നിട്ടില്ല മാറി നിന്നിരിക്കുന്നത് കൂടി വന്നാൽ ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ ദിവസം അതിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് ഞാൻ മാറി നിന്നിട്ടില്ല അപ്പൊ എന്തായിരുന്നു കുറെ ആശങ്കകളൊക്കെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നു എങ്കിലും കുറെ പ്രതീക്ഷകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ആർ സി എം വേൾഡ് കാണാന്നുള്ള ഒരു ഭയങ്കര തീവ്രമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് യാത്ര പോയത് ശരിക്കും ഞാൻ ആ യാത്ര തുടങ്ങിയപ്പോ മുതൽ തിരിച്ച് ഞങ്ങൾ ആ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ എത്തുന്ന വരെ എനിക്ക് യാതൊരു വിധ എന്താ പറയാ സങ്കടങ്ങളോ ദുഃഖങ്ങളോ പ്രശ്നങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് കാര്യം കംപ്ലീറ്റ് ഞാൻ പറയുന്നത് ശരിക്കും ഒരു ഡ്രീം ജേണി സ്വപ്ന യാത്ര എന്ന് പറയാം കാര്യം ചില സമയത്ത് ഓർത്തിട്ടുണ്ട് സ്വപ്നം കാണുകയാണോ അതോ ശരിക്കും ആണോ എന്ന് വരെ ഞാൻ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ട് കാര്യം അതുപോലുള്ള ഹാപ്പിനെസ് കിട്ടിയ ഒരു യാത്രയായിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ ചെറിയൊരു സ്ലൈഡ് പ്രസന്റേഷൻ റെഡി ആക്കിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ വലിയൊരു ക്ലാസ് എടുക്കാനൊന്നും അല്ല ഞാൻ ഇന്ന് നിൽക്കുന്നത് എന്റെ യാത്ര ഞാൻ പോയ യാത്രയിൽ എനിക്ക് അനുഭവിച്ച കാര്യങ്ങളും എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്ത കുറെ എന്താ പറയാ കുറെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ എനിക്കൊരു തിരിച്ചറിവ് കിട്ടിയോ ആ യാത്രയിൽ നിന്ന് അതും അതുപോലെ തന്നെ എനിക്കുണ്ടായ സന്തോഷങ്ങളും ഇതൊക്കെയാണ് നിങ്ങളായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് കാര്യം കുറെ ആളുകൾ ഭീവാരെ പോകണോ വേണ്ടയോ എന്നുള്ള ആലോചനയിൽ നിൽക്കുന്നവരുണ്ട് പോയി വന്നിട്ട് ഇനി പോകണോ വേണ്ടയോ എന്നുള്ള ആലോചന നിൽക്കുന്നുണ്ട് പോയാൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കും എന്ന് ആലോചിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് പോകണ്ട എന്ന് തീരുമാനിച്ചവരുണ്ടാവും പക്ഷെ അവർക്കൊക്കെ ഈ എന്റെ ഒരു യാത്രാ വിവരണം കേട്ടിട്ട് ഈ ഒരു ബിൽവാറിയിലേക്ക് പോകണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം തോന്നുവാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ അല്ലെങ്കിൽ ആർ സി എം ബിസിനസ്സിലെ വലിയൊരു സക്സസ് സക്സസ്സിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എത്താൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഞാൻ വിത്ത് യുവർ പെർമിഷൻ ബിനുസാറെ ഞാൻ എന്റെ സ്ക്രീൻ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുവാണ് ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പം ഞാൻ നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും എന്താ പറയാ ഒരു യാത്രയിലേക്ക് നിങ്ങൾ എല്ലാവരെയും ഞാൻ ക്ഷണിക്കുകയാണ് ശരിക്കും ഇതിലുള്ള ഫോട്ടോസ് കണ്ടിട്ട് പല ആളുകളും ചോദിച്ചു ഇത് എന്താണ് സംഭവം എന്നുള്ളത് പക്ഷെ ഞാൻ എന്താ പറയാ ഞാൻ വരുന്ന സ്ലൈഡുകളിലൂടെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് അത് ഷെയർ ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ ഒരു ചില ആളുകൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഫോട്ടോ എന്താണ് സംഭവം ഇതിൽ എന്താണ് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും അത് വഴി അറിയാൻ സാധിക്കും ഞാൻ പറയുന്നത് ഇതിന് ഒരു ഡ്രീം ജേണി എന്നാണ് ഡ്രീം ജേണി ടു എയ്റ്റ് വണ്ടർ ഇൻ ദ വേൾഡ് എന്നാണ് ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കാര്യം ഈ ഒരു ജേണി എന്ന് പറയുന്നത് എന്റെ ഒരു സ്വപ്ന യാത്ര തന്നെയാണ് ഈ ഒരു സ്വപ്ന യാത്രയിലൂടെ എന്താ പറയാ നമ്മള് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുവാണ് എല്ലാരും എന്റെ കൂടെ വരണം ആ എട്ട് ദിവസങ്ങളിലേക്ക് നിങ്ങളെ ഞാൻ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോവുകയാണ് എല്ലാരും ആ ഒരു ട്രെയിനിൽ കയറാനായിട്ട് റെഡി ആയി നിന്നോ ഇപ്പൊ ട്രെയിൻ വരും ഓക്കെ അപ്പൊ ഞങ്ങള് സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയാം ഞങ്ങൾ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുവാണ് ട്രെയിനിന് വേണ്ടി എന്റെ കൂടെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മെന്റെ നോബൽ സാർ എന്റെ കൂടെ ജയശങ്ക
പിന്നെ ആകെയുള്ള ഒരു എനിക്ക് കയറിയപ്പോ ആകെയുള്ള ഒരു സന്തോഷം എന്ന് പറയുന്നത് എന്റെ കൂടെ എന്റെ ലീഡർ ഉണ്ട് ആ ഒരു ഫീലിംഗ് ആ ഒരു ഞാനൊരു സെക്യൂർഡ് ആണ് ആ എനിക്കൊരു സെക്യൂരിറ്റി ഫീലിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ചു പേര് റഷീദ് സാറൊക്കെ ഉൾപ്പെടെ ഉദയ്പൂർ ട്രിപ്പിന് പോയിരിക്കുമായിരുന്നു അപ്പൊ അവര് എന്തായാലും തിരിച്ചു വരുമ്പോ രാജി മേഡവും റഷീദ് സാറൊക്കെ ഉണ്ടാകും അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവും എന്നുള്ള സന്തോഷത്തിലാണ് ശരിക്കും എന്താ പറയാ ഞാൻ ട്രെയിൻ കയറാൻ പോയത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇനി ട്രെയിനിലെ കുറച്ച് അനുഭവങ്ങളാണ് നിങ്ങളുമായിട്ട് ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ട്രെയിനില് ശരിക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞങ്ങളുടെ ട്രെയിൻ യാത്ര അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വിമാനത്തിലുള്ള യാത്ര എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും ഒരു സ്വപ്ന യാത്രയായിരുന്നു അതിൽ സെക്കൻഡുകൾ മിനിറ്റുകളും മണിക്കൂറുകളും ഒക്കെ പോകുന്നത് ശരിക്കും ഞങ്ങൾ അറിഞ്ഞിട്ടേ ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് എല്ലാ എല്ലാരും ഒരുമിച്ച് ഫുഡ് കഴിച്ചു ഒരുമിച്ച് കളിച്ചു കുറെ പഠിച്ചു കുറെ ക്ലാസ്സുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു നോബൽ സാറിന്റെ ഒക്കെ ഒരുപാട് സെഷൻസ് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മള് എന്താ പറയാ പാട്ട് പാടി ഡാൻസ് കളിച്ചു ശരിക്കും അൾട്ടിമേറ്റ് ഹാപ്പിനെസ് എന്താണെന്ന് ആ ഒരു ട്രെയിൻ യാത്രയിലൂടെ ശരിക്കും ഞങ്ങൾ അനുഭവിച്ച കാര്യമാണ് ഒരു സ്ഥലത്ത് ഞങ്ങള് ഞങ്ങൾ ഇരുന്നിട്ടില്ല ഒരു കമ്പാർട്ട്മെന്റിലായിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇരുന്നിട്ടില്ല കാര്യം ഫുൾ ആർ സി എം മെമ്പേഴ്സ് ആണ് അല്ലെ അപ്പം ആർ സി എം മെമ്പേഴ്സ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ കമ്പാർട്ട്മെന്റിലും ഞങ്ങൾ ഓടി നടക്കുമായിരുന്നു എല്ലാവരുടെയും കൂടെ ഞങ്ങൾ ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്തു എല്ലാവരും കുറെ ചിരിപ്പിച്ചു സന്തോഷിപ്പിച്ചു അവരുടെ കൂടെ ഒക്കെ ഫുഡ് ഒക്കെ ഷെയർ ചെയ്തു ഫുഡിന്റെ ഒക്കെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഭയങ്കര രസമാണ് കാര്യം വീടുകളിൽ നിന്ന് പലരും പല ടൈപ്പ് ഫുഡ് പലഹാരങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എവിടെ ചെന്നാലും എവിടെ ചെന്നാലും അവർ നമ്മള് എന്താ പറയാ അവരെന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സ്പെഷ്യല് നമുക്ക് തരും പല ടേസ്റ്റിലുള്ള പല രീതിയിലുള്ള ഫുഡ് ഐറ്റംസ് ശരിക്കും കഴിക്കാൻ സാധിച്ചു ഈ ട്രെയിൻ യാത്രയിൽ ശരിക്കും ഭീവാര വേലയുള്ള യാത്രയിൽ അങ്ങോട്ട് പോകുന്ന യാത്രയിൽ ഫുഡൊന്നും ഞങ്ങൾക്ക് ആർക്കും തന്നെ പുറത്തൊന്നും മേടിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല ഇപ്പൊ ഇതിലൊരു പിക്കില് നമുക്ക് കാണാം ഹസ്നർ സാറും ടീമും അവരൊക്കെ എ സി കോച്ചിലായിരുന്നു പക്ഷെ ഞങ്ങൾ അവിടെയും പോയി അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ അവരും അവരുടെ സ്പെഷ്യൽ ഡിഷ് ഒക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് തന്നു എല്ലാരും സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിച്ചത് അവരുണ്ടാക്കിയ വിഭവങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങളെ കഴിപ്പിച്ചിട്ടായിരുന്നു ശരിക്കും ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ ഒരു സ്നേഹം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഷെയറിംഗ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ആർ സി എം ഫാമിലിയിലല്ലാതെ എവിടെയും കാണാൻ സാധിക്കില്ല എന്നാണ് ശരിക്കും എല്ലാവരും ഒരു ടീമിലുള്ളവരല്ലായിരുന്നു ക്രോസ് ലൈൻ ആയിരുന്നു കൂടുതലും പക്ഷെ ആ ഒരു യാത്രയിൽ അപ്പ് ലൈൻ എന്നാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഡൗൺ ലൈൻ എന്നാ അല്ലെങ്കിൽ ക്രോസ് ലൈൻ എന്നാ അങ്ങനെ ഒരു വേർതിരിവ് ഇല്ലാതെ ഒരേ മനസ്സോടെയാണ് പരസ്പരം സ്നേഹിച്ചും സന്തോഷിച്ചും ഷെയർ ചെയ്തും പല രീതിയിലുള്ള ഗെയിംസ് ഒക്കെ ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് ഗെയിംസ് ഒക്കെ കളിച്ചു അന്താക്ഷരി കളിച്ചു ഡാൻസ് കളിച്ചു ശരിക്കും അത് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് നൌഷാദ് സാറും സീന മേഡവും നൌഷാദ് സാറൊക്കെ വിത്ത് സൗണ്ട് സിസ്റ്റം ഒക്കെ ആയിട്ടാണ് അവര് വന്നത് അപ്പൊ പിന്നെ എന്തായിരിക്കും പറയണ്ടല്ലോ ശരിക്കും ആ ട്രെയിനിൽ ഒരു ആർ സി എം തരംഗം തന്നെയായിരുന്നു അതിനിടയിൽ നോബൽ സാറിന്റെ വിലപ്പെട്ട ക്ലാസ്സുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ അതുപോലെ മറ്റ് ലീഡേഴ്സിന്റെ കിട്ടുന്ന നമുക്ക് മറ്റ് ലീഡേഴ്സിന്റെ ചെറിയ ചെറിയ സെഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന അറിവുകളൊക്കെ ശരിക്കും ആർ സി എമ്മിന്റെ മുന്നോട്ടുള്ള യാത്രയിൽ നമുക്ക് വലിയൊരു മുതൽക്കൂട്ടാകും എന്നുള്ളതിൽ യാതൊരു സംശയവും ഇല്ല ശരിക്കും ഞങ്ങൾ ഓരോ സ്റ്റേഷൻ എത്തുന്നതിന് മുമ്പും ഞങ്ങൾ ആപ്പിൽ നോക്കും ട്രെയിൻ എത്ര സമയം ആ ഒരു സ്റ്റേഷനിൽ നിർത്തും അപ്പം ചില സ്ഥലത്തൊക്കെ അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒക്കെ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങും ഞങ്ങളൊന്ന് പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങും ആ ഒരു ഫോട്ടോയാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നത് ഞാൻ ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെ പിടിച്ച് നിൽക്കുന്ന ഒരു ഫോട്ടോ ശരിക്കും അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾ കാരണം അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ നമുക്ക് പുറത്തേക്ക് ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് വരാം എങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് വരാം അപ്പൊ ഞങ്ങൾ നോക്കുന്ന അവിടുത്തെ ആളുകൾ അവരുടെ സംസാരങ്ങൾ അവിടെയുള്ള ചെറിയ ചെറിയ ഷോപ്പുകൾ അവരുടെ ഡ്രസ്സിംഗ് എങ്ങനെയാണ് അവിടുത്തെ സംസ്കാരം ശരിക്കും അവരുടെ കൾച്ചർ ഉൾപ്പെടെ നമുക്ക് ആ സമയത്ത് ഒന്ന് ഒബ്സർവ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുള്ളതാണ് മിക്ക സ്റ്റേഷനുകളിൽ നിന്നും ഞങ്ങൾ വാങ്ങിയത് ഫ്രൂട്ട്സ് തന്നെയാണ് അല്ലാതെ നമ്മൾ വേറെ പാക്ക്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ് ഒന്നും ഞങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചിട്ടില്ല ഫ്രൂട്ട്സ് കൂടുതലായിട്ട് വാങ്ങി പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഗോളിയാർ സ്റ്റേഷനിൽ
അപ്പൊ നമ്മൾ അത് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിലും വളരെയേറെ മാറ്റങ്ങൾ സക്സസ് ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ വ്യക്തി ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാവും അതുപോലെ ബിസിനസ്സിൽ ഒരുപാട് പണം ചെയ്യുന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് ഉറപ്പായിട്ട് പറയാൻ സാധിക്കും എന്നെ പരിചയപ്പെട്ട ആളുകൾ എന്താ പറയാ എന്റെ പേര് എങ്കിലും അറ്റ്ലീസ്റ്റ് മറക്കാതിരിക്കുന്നുള്ളത് എനിക്ക് ഉറപ്പായിട്ട് പറയാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ഒന്ന് നമ്മുടെ ലൈഫ് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ചിന്തിക്കുക നമ്മൾ അങ്ങനെ ആണോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഒന്ന് ചിന്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ അടുത്ത ദിവസം ആഗ്രഹിൽ ഇറങ്ങാൻ റെഡിയായി നിൽക്കുന്ന ഫോട്ടോ ആണ് ലാസ്റ്റ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ എല്ലാരും കൂളിംഗ് ക്ലാസ് ഒക്കെ വെച്ച് ഇരിക്കുന്ന ഫോട്ടോ ആണ് ശരിക്കും അതിനു മുമ്പ് ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഒരിക്കലും എന്റെ ലൈഫിൽ ട്രെയിനിൽ കുളിക്കില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്ന ആളാണ് ഞാൻ ഞാൻ ട്രെയിനിൽ കുളിച്ചു കുളിച്ചു എന്ന് മാത്രമല്ല കുളിച്ച് റെഡിയായി ആഗ്രയിലൊക്കെ ഇറങ്ങാൻ റെഡിയായി ആ കൂളിംഗ് ക്ലാസ് ഒക്കെ വെച്ചിരിക്കുന്ന ഫോട്ടോ ആണ് ശരിക്കും കുളിക്കാൻ പോകാൻ ഭയങ്കര മടിയായിരുന്നു ഞാൻ ആദ്യം മുതലേ പറഞ്ഞത് ഞാൻ ട്രെയിനിൽ എന്തായാലും കുളിക്കില്ല അപ്പൊ നമ്മള് അവിടെ ചെന്ന് കഴിയുമ്പോൾ അവിടെ എന്തായാലും മാത്രം ഫെസിലിറ്റി ഉണ്ടല്ലോ അവിടെ കുളിക്കാം എന്നൊക്കെയാണ് വിചാരിച്ചത് പക്ഷെ ട്രെയിൻ കുറച്ച് ലേറ്റ് ആയിരുന്നു അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ കുളി കുളിക്കേണ്ട വന്നു അപ്പം ആദ്യം ഒരു മടി ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ കുളിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ തോന്നിയത് ആ ഇത്രയല്ലേ ഉള്ളു ഇത്ര ഉള്ളു അല്ലെ എന്നുള്ളതാണ് കാര്യം നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കുന്ന പല കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവും കാര്യം നമുക്ക് അത് പറ്റില്ല ഒരിക്കലും അത് പറ്റില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു പക്ഷെ അത് ജസ്റ്റ് ഒരു സ്റ്റാർട്ടിങ് ട്രബിൾ ആണ് നിങ്ങൾ വിചാരിക്ക അത് ജസ്റ്റ് ഒരു സ്റ്റാർട്ടിങ് ട്രബിൾ മാത്രമാണ് വൺസ് നമ്മൾ രണ്ടും കൽപ്പിച്ച് ഇറങ്ങി തിരിച്ചാൽ നമ്മൾ വിചാരിച്ചതിലും ഭംഗിയായിട്ട് നമുക്ക് ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുള്ള ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയ വലിയ പാഠമാണ് അത് ചെറിയൊരു കാര്യത്തിൽ നിന്നാണ് അല്ലെ ചെറിയൊരു കാര്യമാണ് കുളിക്കാൻ ഒരിക്കലും ഞാൻ കുളിക്കില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്നാണ് അവിടെ അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ വിചാരിച്ചിരുന്ന സമയത്ത് ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വന്നപ്പോ എന്തായാലും കുളിച്ചു പക്ഷെ കുളിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ ഏറ്റവും നന്നായി തന്നെ അവിടെ നിന്ന് കുളിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ എന്താ പറയാ അവിടെ കുളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എവിടെ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് കുളിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊരു കാര്യം ശരിക്കും ഈ ഒരു യാത്രയിൽ ഞാൻ ഒബ്സർവ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ പഠിച്ചതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ കുറെ ഉണ്ട് അതിൽ ഏറ്റവും കുറച്ച് ടച്ചിങ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിലെത്തി ആ ഒരു ഫോട്ടോ നിങ്ങൾ നോക്കാം കുറെ ലഗേജസ് ഉണ്ട് മൂന്ന് ആളുകൾ അവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ശരിക്കും ഓർത്തത് അവിടെ ആഗ്രഹിൽ ചെന്നിട്ട് ക്ലോക്ക് റൂമിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് നമ്മളുടെ ബാഗും ലഗേജസ് ഒക്കെ വെക്കണം എന്നാണ് വിചാരിച്ചിരുന്നത് പക്ഷേ നമ്മൾ ആ ഒരു ഫോട്ടോയിൽ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട സ്റ്റാർ പ്ലാറ്റം സുഭാഷ് സാറുണ്ട് ബിനേഷ് പെറ്റിലപ്പാറ സാറുണ്ട് വിമൽ സാറുണ്ട് ശരിക്കും ക്ലോക്ക് റൂമിൽ ലഗേജ് വെക്കാനാണ് ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചത് പക്ഷെ അവിടെ വെക്കുന്നതിന് ചാർജ് ഉണ്ട് അപ്പോഴാണ് ലഗേജ് ഞങ്ങൾ നോക്കിക്കോളാം ഞങ്ങൾ താജ്മഹൽ ലിസ്റ്റിന് വന്നില്ല നിങ്ങൾ ധൈര്യമായിട്ട് പൊയ്ക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങളെ വിറ്റ ആൾക്കാരാണ് ഈ മൂന്ന് പേരും ശരിക്കും അത് ഞങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര ഒരു ആശ്വാസം ഉണ്ട് പക്ഷെ കാര്യം അവിടെ ക്യൂ നിന്ന് അത് വെക്കേണ്ട നമ്മളുടെ കയ്യിലുള്ള ക്യാഷ് നമുക്ക് സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റി പക്ഷെ അന്ന് എനിക്ക് ഇവരോട് താങ്ക്സ് പറയാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ ഇന്ന് ഞാൻ ഇവർ മൂന്ന് പേരോടും ഞാൻ എന്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ ഭാഷയിലുള്ള നന്ദിയും സ്നേഹവും ഒക്കെ അറി അറിയിക്കുകയാണ് ഇത് ഈ ഒരു ഫോട്ടോ ശരിക്കും ഞാൻ ഒരിക്കലും ഓർത്തിട്ടില്ല ഇത്രയും പെട്ടെന്ന് എനിക്ക് താജ്മഹൽ ഒക്കെ വിസിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു ശരിക്കും ഒരു ഒരു സാധാരണക്കാരനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു താജ്മഹൽ ഒക്കെ വിസിറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര എനിക്ക് തോന്നുന്നുള്ളത് അത് എല്ലാവർക്കും സാധിക്കും എന്നുള്ളത് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല പക്ഷെ അവിടെയും നമുക്ക് ആശയം തന്നെയാണ് നമുക്ക് ആ ഭാഗ്യം തരുന്നത് ശരിക്കും നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടോ സ്വപ്നങ്ങൾ ഉണ്ടോ അതൊക്കെ നമുക്ക് സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ആശയം നമ്മുടെ ലൈഫിൽ വന്നതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് എന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് ശരിക്കും നമ്മള് ഈ ഒരു ജന്മത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിലോ ഒക്കെ ദൈവത്തിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ട എന്തൊക്കെയോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആർസിയമിലേക്ക് വരില്ല ശരിക്കും നമ്മൾ സെലക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പീപ്പിൾ ആണ് ശരിക്കും ഇനി ഇനി സ്വപ്നം കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇനി എന്താ പറയാ നിങ്ങൾ വലിയ സ്വപ്നങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ല
നെക്സ്റ്റ് ഞങ്ങളുടെ ടീം ഇതായിരുന്നു ഞങ്ങൾ താജ്മഹൽ വിസിറ്റ് ചെയ്ത് ഞങ്ങൾ പന്ത്രണ്ട് പേരടങ്ങുന്ന ഒരു ടീം ആയിട്ടാണ് കാരണം ഒരുപാട് പേരുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ചെറിയ ചെറിയ ഗ്രൂപ്പുകളായിട്ടാണ് താജ്മഹൽ വിസിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോയത് അപ്പോ എന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഈ പന്ത്രണ്ട് പേരാണ് ഞാൻ ഉൾപ്പെടെ ഇവർക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ആ ദിവസം മനോഹരമാക്കിയതിന് ഞാൻ ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ നന്ദി പറയുവാണ് അതില് ആ പ്രത്യേകിച്ച് എടുത്തു പറയാൻ നമ്മുടെ അജിമോൻ സാറ് മേരിമോൾ മാഡം അജില മാഡം ബെൻസി മാഡം ജയശ്രീ മാഡം ആൻഡ് ഫാമിലി അഖിൽ സാറ് ജയശങ്കർ സാറ് എല്ലാരും ഉണ്ട് ഞങ്ങൾ വീണ്ടും ഞങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഈ ഒരു എല്ലാരും കൂടെ ഒരുമിച്ചുള്ള സന്തോഷ നിമിഷങ്ങളാണ് അത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്തത് ഈ ഒരു പിക്ക് നിങ്ങൾ നോക്കൂ നോബൽ സാറാണ് അത് ശരിക്കും എങ്ങനെ ഫോക്കസ് ചെയ്യണം എന്ന് നോബൽ സാറ് ശരിക്കും പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പിക്കാണിത് നമ്മുടെ പവർഫുൾ ലീഡർ ശരിക്കും കൂടെ ഉള്ളത് നിർഭയ് എന്ന് പറയ നിർഭയ് കാറ്റഗറിയിലുള്ള അഖിൽ സാറാണ് ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ശരിക്കും ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഗസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്ന വ്യക്തിയാണ് അഖിൽ സാർ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് പരിചയപ്പെടുന്നത് പക്ഷെ അന്ന് പരിചയപ്പെട്ട മുതൽ ആ ഒരു ട്രിപ്പ് തീരുന്നത് വരെ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്ന ആളാണ് ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ കാണിച്ച ഓരോ ചിത്രങ്ങളും അതിന്റെ ഒരു മാറ്റ് കുറയാതെ ഒപ്പിയെടുത്തത് ക്യാമറയിൽ പതിപ്പിച്ചത് ഈ ഒരു വ്യക്തിത്വമാണ് അപ്പൊ അഖിൽ സാറിന് ഞാൻ ഈ ഒരു വേദിയിൽ വളരെ ഹൃദയപൂർവ്വം ഞാൻ താങ്ക്സ് പറയുവാണ് ഞങ്ങള് എല്ലാരും കൂടി ഒരുമിച്ചെടുത്ത താജ്മഹലിന്റെ മുന്നിൽ നിന്ന് ഒരുമിച്ചെടുത്ത ഫോട്ടോസ് ആണ് ശരിക്കും ഇത് രണ്ടാമത് ഉള്ള ഒരു ഫോട്ടോ നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം എന്താ പറയാ ഇതില് എപ്പോഴും നമ്മൾ ലീഡേഴ്സിന്റെ ഫോക്കസിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ എന്നുള്ള അതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ തെളിവാണ് ഈ ഫോട്ടോ ശരിക്കും ഞാൻ എങ്ങനെ നിന്ന് ഈ ഫോട്ടോ ഞാൻ ഫോട്ടോ എടുത്താലും ആ ഫ്രെയിമിൽ എപ്പോഴും എന്റെ ലീഡർ വരും അതെങ്ങനെയാന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ എപ്പൊ ഫോട്ടോ എടുത്താലും ആ ഫ്രെയിമിൽ നോബൽ സാർ ഉണ്ടാവും ശരിക്കും അവരുടെ ഫോക്കസിൽ നമ്മൾ വന്നാൽ ശരിക്കും നമ്മുടെ ലൈഫ് രക്ഷപ്പെട്ടു എന്നുള്ള സത്യമാണ് നമ്മൾ എത്ര പോകാൻ ശ്രമിച്ചാലും അവരെന്തായാലും വിടില്ല ഓരോ എന്താ പറയാ ചിത്രത്തിന്റെ പിന്നിലും ഇതുപോലുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ശരിക്കും അപ്പൊ ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ആ രീതിയിൽ വന്നെടുത്തല്ല പക്ഷെ പിന്നീട് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ എല്ലാം കണക്റ്റഡ് ആണ് അപ്പൊ ലീഡേഴ്സിന്റെ ഫോക്കസിലായിരിക്കാൻ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക ലീഡേഴ്സിന്റെ ഫോക്കസിൽ മനസ്സ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ലൈഫ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആർസി ബിസിനസ് നമുക്ക് നല്ല രീതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു പിക്ചർ നോക്കാം ഇതൊരു മരമാണ് ഇത് വീണെടുക്കുന്ന ഒരു മരമാണ് ഏഹ് വളരെ ആദർശികമായിട്ട് ആഗ്രഹിൽ വെച്ച് കണ്ട ഒരു മരത്തിന്റെ ഒരു ചിത്രമാണ് പക്ഷെ ഒരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി തോന്നി ഈ ഒരു വീണെടുക്കുന്ന ഒരു വൃക്ഷം കണ്ടപ്പോൾ പ്രകൃതി പോലും നമ്മളെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പഠിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് ശരിക്കും തോന്നിപ്പോയി അത് വീണെടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിന്റെ പ്രൗഡി ഒട്ടും കുറഞ്ഞിട്ടില്ല നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം നമ്മൾ ഇതുപോലെ ആകണം പക്ഷെ നമ്മുടെ ലൈഫിൽ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ വരും ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ വരും തളർന്നു പോകുന്ന ഒരുപാട് സാഹചര്യങ്ങൾ വരും പക്ഷെ നമ്മൾ വീഴുന്നിടത്തല്ല വീണ് വീഴ് വീണെടുത്ത് നിന്ന് നമ്മൾ എഴുന്നേൽക്കൂലേ അതാണ് നമ്മുടെ ശരിക്കും വിജയം പറയുന്നത് എന്ത് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും നമ്മളത് നമ്മുടെ ടീമിന്റെ മുന്നിൽ നമ്മളത് പ്രകടിപ്പിക്കാതിരിക്കാനായിട്ട് എല്ലാം സാരി എന്താ ശ്രദ്ധിക്കുക അതേപോലെ പവർഫുൾ ആയിട്ട് നിൽക്കുക നമ്മുടെ പ്രൗഢി അല്ലെങ്കിൽ അഭിമാനം ആരുടെ മുന്നിൽ അടിയറവ് വെക്കാതെ മുന്നോട്ട് പോകുക നമ്മൾ എപ്പോഴും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സമയവും കടന്നു പോകും എന്ന് തന്നെയാണ് ആ ഒരു ചിന്ത നമുക്ക് ഉണ്ടാവും ഉണ്ടാവും ഈ വീണെടുക്കുന്ന മരം പോലും ശരിക്കും നമ്മളെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് എന്താ പറയാ കുറെ തിരിച്ചറിവുകൾ നമുക്ക് തരുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു ചിത്രം നോക്കാം ആഗ്രയിലെ ഫോട്ടോ സെഷൻസ് ആണ് ഈ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പല രീതിയിൽ ആളുകൾ ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നതാണ് പക്ഷെ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് അവരുടെയൊക്കെ മുഖത്ത സന്തോഷം എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും അത് പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റില്ല മേരിമോൾ മാഡം ഉണ്ട് ഇതിൽ ബെൻസി മാഡം ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ജയശങ്കർ സാർ ഉണ്ട് അഖിൽ സാർ ഉണ്ട് എല്ലാവരുടെയും മുഖം ജയശ്രീ മാഡം ഉണ്ട് എല്ലാവരും ഭയങ്കര ഹാപ്പി ആയിരുന്നു എനിക്കറിയില്ല ഇവരുടെ ലൈഫിലൊക്കെ ഇവർ ഇത്രയും ഹാപ്പി ആയിട്ട് സന്തോഷ നിമിശങ്ങൾ അതായത് നമുക്ക് യാതൊരുവിധ പ്രശ്നങ്ങളോ പരിഭവങ്ങളോ പരാതികളോ ഒന്നുമില്ല ഒരു പ്രശ്നങ്ങളും ഇല്ലാതെ മൈൻഡ് ഫ്രീ ആയിട്ട് അവരൊക്കെ എൻജോയ് ചെയ്ത സമയങ്ങൾ അവരുടെ ലൈഫിൽ ഉണ്ടോ എന്
പിന്നെ നമ്മൾ ഓട്ടോ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുവാണ് നമ്മൾ ആർ സി എം ഭിൽവാര സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് നമ്മള് നമ്മൾ ആർ സി എം വേൾഡിലേക്ക് പോകുന്നത് ബൈ ഓട്ടോയാണ് അപ്പം ഓട്ടോ അവിടെ കുറെ ഉണ്ട് പക്ഷെ ഒരുപാട് ആളുകൾ ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് കുറച്ച് പേരായിട്ട് മാത്രമാണ് അത് പോകാൻ സാധിക്കുള്ളൂ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താ ഞങ്ങൾ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുവാണ് ഓട്ടോക്ക് അവിടെ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ എന്താ പറയാ അവിടുത്തെ ഓട്ടോയുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ സാധാരണ ഇവിടുത്തെ ഓട്ടോ പോലെയല്ല ഫ്രണ്ടിലിരിക്കാൻ നമുക്ക് ബാക്കിൽ ഇരിക്കാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലുള്ള ഓട്ടോയാണ് കുറച്ചു നേരം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഓട്ടോ കിട്ടിയത് പിന്നെ നമ്മള് നമ്മുടെ സ്വപ്ന നഗരിയിലേക്ക് നമ്മൾ യാത്രയായി ഈ ഒരു പിക്ചർ അവിടെ വന്ന ആളുകൾക്ക് ഒരിക്കലും മറക്കാൻ പറ്റില്ല ശരിക്കും ഞങ്ങൾ രാവിലെ ആ അഞ്ചു മണി ആ ഒരു സമയത്തായിരിക്കും ഏകദേശം ഞങ്ങൾ ആർ സി എം വേൾഡിൽ എത്തിയത് ഞങ്ങൾക്കായിട്ട് അനുവദിച്ച ആ ഫ്ലോറിലേക്ക് ഞങ്ങൾ പോയി ലഗേജ് ഒക്കെ വെച്ച് കുറച്ചു നേരം ഒന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്ത് പിന്നെ കുളിച്ച് ഫ്രഷ് ആയി ഞങ്ങൾ പിന്നെ ഡൈനിങ് ഹാളിലേക്കാണ് വന്നത് അന്ന് രാവിലെ കിട്ടിയ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആണ് ഈ ചിത്രത്തിൽ നിങ്ങൾ കാണുന്നത് അത് പൊഹ എന്നാണ് അവരതിന് പേര് പറഞ്ഞത് എനിക്ക് ആദ്യം കേട്ടപ്പോ എന്താന്ന് മനസ്സിലായില്ല പുകയാണോ എന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചു പുകയല്ല പുകയാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഒരു അവിടുത്തെ പ്രത്യേക തരം ഒരു ഡിഷാണ് ശരിക്കും നമ്മൾ അവിലൊക്കെയാണ് അവിൽ പോലെ തന്നെയാണ് ശരി എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ആ ഒരു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു പക്ഷെ അന്ന് അവിടെ കഴിച്ച ആൾക്കാർ പലരും പറഞ്ഞു ഇവിടെ ഇഡലി കിട്ടോ പുട്ട് കിട്ടോ എന്നൊക്കെ തമാശയ്ക്ക് അവർ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ ഓർത്തത് ഒറ്റ കാര്യമാണ് ചോറും ദോശയും ഇഡ്ലിയൊക്കെ നമ്മൾക്ക് കഴിക്കണമായിരുന്നെങ്കിൽ വീട്ടിലിരുന്നാൽ മതിയല്ലോ നമ്മളിപ്പോ പുതിയൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് വരുമ്പോ നമ്മൾ എന്താ പറയാ ഈ ശരിക്കും നമ്മുടെ ഈ ഒരു യാത്ര എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ആർസിയം വേൾഡ് സന്ദർശനം മാത്രമല്ല ശരിക്കും ഒരു കംപ്ലീറ്റ് പഠനമാണ് ഈ യാത്ര തുടങ്ങിയ മുതൽ അവസാനിച്ചത് വരെ ശരിക്കും വലിയ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളിലൂടെയാണെങ്കിലും വലിയ വലിയ കുറെ തിരിച്ചറിവുകൾ കിട്ടിയ ഒരു യാത്രയാണ് എവിടെ ചെന്നാലും അവിടെ പൊരുത്തപ്പെട്ടു പോവുക അത്രേ ഉള്ളൂ ശരിക്കും അവിടുത്തെ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ചായയാണത് ശരിക്കും അത് ഭയങ്കര സൂപ്പർ ആയിരുന്നു കാര്യം ഇഞ്ചിയൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുള്ള ഒരു സ്പെഷ്യൽ ചായയാണ് അത് കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ ഞങ്ങൾ ശരിക്കും ഒരു ചായയിലൊന്നും നിർത്തിയില്ല രണ്ട് ചായ വെച്ചിട്ടാണ് ഒരു സമയത്ത് കുടിച്ചത് കാരണം അത് കുടിക്കുമ്പോ കിട്ടുന്ന ഒരു ഫ്രഷ്നെസ് എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് വേറെയാണ് ഞങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അവിടെ ചായയാണ് കൂടുതൽ കുടിച്ചത് ഇത് നമ്മുടെ ആർ സി എമ്മിന്റെ ബെസ്റ്റ് എന്താ പറയാ അല്ലെ ആർ സി എമ്മിന്റെ ബെസ്റ്റ് കണ്ടപ്പോ ഉണ്ടായ സന്തോഷം നമ്മുടെ സ്വന്തമാണെന്ന് തോന്നിട്ടാ ഈ ഒരു ബസ് കണ്ടപ്പോ നമ്മുടെ സ്വന്തം ബസ് ഞാനൊക്കെ ഓടി അതിൽ കയറി കുറച്ചു നേരം ഡ്രൈവിംഗ് സീറ്റിലൊക്കെ ഇരുന്ന് പിന്നെ അവിടെ ബസ്സിൽ സീറ്റിൽ ഇരുന്ന് ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് ഫോട്ടോ എടുത്തു ശരിക്കും നമ്മുടെ സ്വന്തം എന്നുള്ള ഒരു ഫീലിംഗ് തന്നെയായിരുന്നു ആ ബസ് കണ്ടപ്പോ ശരിക്കും അത് അവിടുത്തെ സ്റ്റാഫുകളെ കൊണ്ടുപോകാനും കൊണ്ടുവരാനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് അയക്കുന്ന ബസ് സർവീസ് ആണ് ശരിക്കും അത് ഏതായാലും അത് അതിൽ കയറിയപ്പോ ഞങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷം തോന്നി ആർ സി എം വേൾഡ് നമ്മൾ ശരിക്കും ആദ്യം വന്ന സമയത്ത് ആർ സി എം വേൾഡിലേക്ക് ഇറങ്ങിയ സമയത്ത് വെളുപ്പിനായിരുന്നു നമ്മൾ അവിടെ വെച്ച് ഫോട്ടോ ഒന്നും എടുക്കാൻ സാധിച്ചില്ല ഇത് നമ്മുടെ ആർ സി എമ്മിന്റെ മെയിൻ ഓഫീസ് ആണ് വേൾഡിലെ നമ്മുടെ വേൾഡ് ആർ സി എം വേൾഡിലെ മെയിൻ ഓഫീസ് ആണ് അതിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്നിട്ടുള്ള ഒരു ഫോട്ടോ ആണ് ശരിക്കും വളരെ അഭിമാനം തോന്നിയിട്ടുള്ള നിമിഷങ്ങളാണ് അതിന് ഫ്രണ്ടിലൊക്കെ നിന്ന് ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ പറ്റിയെന്നുള്ളത് അപ്പം അതിന് മുമ്പിൽ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടി നിന്നെടുത്ത ഫോട്ടോ ആണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞുള്ളൂ ഞങ്ങൾ ചായക്ക് അഡിക്റ്റ് ആയിരുന്നു ഫ്രീ ടൈം കിട്ടിയ സമയത്തൊക്കെ നമ്മൾ പോയി ചായ കുടിച്ചു ഇത് നമ്മള് നമ്മുടെ കമ്പനിയുടെ ഫ്രണ്ടിൽ തന്നെ ഒരു ചായക്കടയുണ്ട് അപ്പൊ ആ ഒരു കടയിൽ നിന്നിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഈ ഒരു ചായ കുടിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ചിത്രം നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് നോക്കാം ശരിക്കും ആർ സി എം വേൾഡിൽ വന്നാൽ ഇവിടെ എല്ലാവരും ഒന്നാണ് ഇവിടെ അപ്ലൈന്നോ ഡൗൺ ലൈനോ അല്ലെങ്കിൽ ക്രോസ് ലൈനോ ഒരു വ്യത്യാസം ഇല്ല എല്ലാവർക്കും ഒരേ ഫുഡ് ഒരേ അക്കോമഡേഷൻ ഒരേ ട്രീറ്റ് എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് ഒരു ഹാളില് ബെഡുകളൊക്കെ കൂട്ടി കാര്യം ബെഡുകൾ നമ്മൾ ഓരോരുത്തർ എടുക്കുക അവിടെ ഇടുക നമ്മള് കിടക്കാം പില്ലോയും നമുക്ക് കിട്ടും അവിടെ കിടക്കുക എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് ശരിക്കും ഒരു വലിയ ഒരു വിഷൻ നമുക്ക് ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ നമുക്ക് വലിയൊരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാ മനസ്സിലാക്കുന്നത് നമ്മളെല്ലാം ഒന്നാണ് അവിടെ ജാതിയില്ല മതമില്ല രാഷ്ട്ര
കുറച്ചും കൂടി നമ്മൾ ഒബ്സേർവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു കാര്യം എപ്പോഴും നമ്മള് സിസ്റ്റം ആയിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആയിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് എന്താ പറയാ ആർ സി എം സിസ്റ്റം ആയിട്ട് നമ്മൾ കണക്റ്റഡ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും ചാർജിലായിരിക്കും ഈ ഫോണിനെ പോലെ തന്നെ ഒരിക്കലും നമ്മുടെ എനർജി ലെവൽ താഴില്ല പി വി താഴില്ല ഈ സിസ്റ്റം പറയുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ചാല് നമ്മൾക്ക് അറിയാം സിക്സ് ബേസിക്സ് ഉണ്ട് എയ്റ്റ് കോർ സ്റ്റെപ്സ് ഉണ്ട് സെവൻ കാർഡിനൽസ് ഉണ്ട് ഈ ഒരു കാര്യങ്ങളൊക്കെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ആളാണ് സിസ്റ്റം ആയിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആയിട്ട് എപ്പോഴും ചാർജിൽ ഇരിക്കുന്ന ആളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവര് എപ്പോഴും നല്ല എനർജറ്റിക് ആയിരിക്കും ചാർജിലായിരിക്കും പക്ഷെ എപ്പോഴാണോ നമ്മൾ സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് കണക്ഷൻ വിടുന്നത് അന്ന് മുതൽ നമ്മുടെ ചാർജ് കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും നമ്മുടെ ഫോൺ പോലെ തന്നെ പിന്നെ നമ്മൾ വീണ്ടും ചാർജ് ചെയ്യാതെ നമുക്ക് രക്ഷയുണ്ടാവില്ല ഈ ചിത്രം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ എന്താ പറയാ എന്നും മായാതിരിക്കട്ടെ കാര്യം നമ്മൾ എപ്പോഴും സിസ്റ്റം ആയിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആയിരിക്കാം ഇതൊക്കെ നമ്മളുടെ അവിടെയുള്ള എന്താ പറയുക ഞങ്ങൾ എടുത്ത സ്നാപ്സ് ആണ് കുറെ സന്തോഷ കുറെ നിമിഷങ്ങൾ എപ്പോഴും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നവർ ഇത് എത്ര വലുതായാലും നമ്മളൊരു കുട്ടി ഉണ്ടല്ലേ ശരിക്കും ഞാൻ ഇതിന് മുമ്പുള്ള ഒരു പിക്കില് ഞാൻ ബസ്സിന്റെ ബാക്കിൽ ആ കോണിൽ കയറുന്ന ഒരു ഫോട്ടോ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇതും ശരിക്കും നമ്മുടെ കുട്ടിത്തമൊക്കെ പുറത്ത് വരുന്നത് എപ്പോഴായിരിക്കും നമ്മുടെ സ്വന്തം വീട്ടിലെത്തുമ്പോ അല്ലെ നമ്മുടെ സ്വന്തം വീട്ടിൽ ഇപ്പൊ നമ്മള് കല്യാണം കഴിച്ച് വിട്ടിട്ട് നമ്മള് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വന്നാൽ നമ്മളെപ്പോഴും എപ്പോഴും കൊച്ചു തന്നെയാണ് കറക്റ്റ് അല്ലേ അത് തന്നെയാണ് ശരിക്കും ഈ ചിത്രം പറഞ്ഞത് സ്വന്തം തറവാട്ടിൽ എത്തിയപ്പോ നോബൽ സാർ ബാല്യത്തിലേക്കൊന്നും പോയി ഏഹ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ നമ്മൾ എവിടെ ചെന്നാലും നമ്മൾ കുറെ മെമ്മറീസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാ എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ആദ്യമായിട്ട് ബിൽവാരയിൽ എന്നെ പോലെ തന്നെ എത്തിയവരാണ് ജയശ്രീ മാഡം എന്റെ ടീമിലെ അംഗമാണ് അതുപോലെ ആദിത്യമാഡ് എന്റെ ലവ് ലൈൻ ആണ് ശരിക്കും അവരുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ കാണുന്നത് നമ്മുടെ മീറ്റിംഗ് ഹാളിലേക്ക് പോയില്ലേ നമ്മള് ബിൽവാരയിൽ മീറ്റിംഗ് ഹാളിലേക്ക് കയറുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് അവിടെ വലിയൊരു ഡിസ്പ്ലേ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാര്യം കംപ്ലീറ്റ് പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ട് ആർ സി എമ്മിന്റെ എല്ലാ പ്രോഡക്റ്റും നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് നല്ല എന്താ പറയാ അടക്കി ഒതുക്കി അവരെ നല്ല സ്റ്റൈലായിട്ട് അവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് എടുത്തിരിക്കുന്ന ഫോട്ടോയാണ് ഇത് പിന്നെ നമ്മളുടെ അവിടുത്തെ ആദ്യത്തെ പ്രോഗ്രാമാണിത് അത് നമ്മുടെ ആ ഒരു ആർ സി എം വേൾഡിലെ ഫസ്റ്റത്തെ ദിവസം ഉണ്ടായ പ്രോഗ്രാം ശരിക്കും ടി സി ജി ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ കണ്ട ഒരു പ്രോഗ്രാം ശരിക്കും ടി സി ജിയെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ശരിക്കും എനിക്ക് തോന്നിയത് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുള്ള കാര്യമാണ് ഗാന്ധിജിയുടെ ശരിക്കും രണ്ടാം ജന്മം തന്നെയാണ് ടി സി ജി എന്ന് പറയുന്നത് കാര്യം കാണാനും അദ്ദേഹം അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഗാന്ധിജി നടക്കുന്ന എനിക്ക് അതുപോലെ തന്നെയാണ് കംപ്ലീറ്റ് തോന്നുന്നത് എന്റെ തോന്നലാണോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല പക്ഷെ ഒരു ഗാന്ധിജി നമ്മുടെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു പ്രതീതി അത്രയും എളിമയോടുകൂടി അദ്ദേഹം നിന്ന് ശരിക്കും എത്രയോ വലിയ എന്താ പറയാ എന്തോ ഒരു ആസ്തിയുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും വലിയൊരു പൊസിഷനിൽ നിൽക്കുന്ന ആള് പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഡൗൺ ടു എർത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും അതിലും എന്തെങ്കിലും വാക്കുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ശരിക്കും അതിന് യോജിച്ചൊരു വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചെറിയൊരു സെഷൻ ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടി അതുപോലെ തന്നെ ആ ആർട്ടിയം വേൾഡിലെ മീറ്റിങ്ങിൽ സ്റ്റേജ് കൈകാര്യം ചെയ്ത ലീഡ് ലീഡേഴ്സ് നമ്മുടെ ഒക്കെ പ്രിയപ്പെട്ട ലീഡേഴ്സ് ആണ് ശരിക്കും ഏറെ അഭിമാനം തോന്നിയ നിമിഷങ്ങളാണ് ആ വലിയ ഒരു സ്റ്റേജിൽ സ്വാഗതം ആശംസി എം സി ആയിട്ട് നിന്ന് സ്വാഗതമൊക്കെ ആശംസിച്ച നമ്മളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ലീഡറായിട്ട് നോബിൾ സാറ് അന്ന് ശരിക്കും ഞങ്ങൾക്കൊരു അതിഗംഭീര പവർഫുൾ പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഭയങ്കര സജീവ് സാറിനെ കുറിച്ച് ഓൾറെഡി നമുക്ക് അറിയാം സാറിന്റെ ക്ലാസ്സുകൾ എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു ശരിക്കും കൊമ്പിടി ഞാമക്കൽ എന്ന ഗ്രാമത്തെ ആർ സി എമ്മിന്റെ ഭൂപടത്തിൽ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട സ്ഥാനത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന പവർഫുൾ ലീഡർ ആണ് ട്രെയിനർ ആണ് മോട്ടിവേറ്റർ ആണ് എമറാൾഡ് സജികുമാർ സാർ അപ്പൊ സാറിന്റെ ഒരു പവർഫുൾ ക്ലാസ് ഞങ്ങൾക്ക് അവിടെ വെച്ച് കിട്ടി അത് നമ്മൾക്ക് അത് പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റില്ല ആ ഒരു ക്ലാസ് കേട്ട് ആളുകൾക്ക് പറയാൻ പറ്റും അത് എത്ര മാത്രം നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് വരുന്നതായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ആ പ്രോഗ്രാം ക്ലോസ് ചെയ്തത് മറ്റൊരു തീപ്പൊരി നമ്മുടെ തൃപ്രയാറിന്റെ സ്വന്തം സ്റ്റാർബൽ ഷൈൻ ബാബു സാറാണ് സജീവ് സാറും ഷൈൻ ബാബു സാറും ഒക്കെ എന്റെ ക്രോസ് ലൈൻ ലീഡേഴ്സ് ആണ് പക്ഷെ എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മോട്ടിവേഷൻ തരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അറിവുകൾ തര
ആർ സി എം വേൾഡിൽ ഡൈനിങ് ഹോൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സിനിമ പറഞ്ഞ പോലെയാണ് നോക്കത്ത ദൂരത്ത് കണ്ണ് നട്ടെന്ന് പറയുന്ന പോലെയാണ് പക്ഷെ അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് ഒരു സമയത്ത് ഇരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഡൈനിങ് ഹോളാണ് അവിടെ എനിക്കറിയില്ല എത്ര പേർക്ക് ഇരിക്കാന്നുള്ള കണക്കൊന്നും എനിക്കറിയില്ല പക്ഷെ ഫുഡ് ഒരുപാട് പേർക്ക് ഒരുമിച്ചിരുന്ന് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വലിയ വലിയ നമുക്ക് ഇമ്മിണി വലിയ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന വലിയ ഒരു ഹോളാണ് ഡൈനിങ് ഹോൾ അതുപോലെ ഇത് ജയശ്രീ മാഡം ഫാമിലിയാണ് ജയശ്രീ മാഡം രണ്ട് കുട്ടികളുടെ കൂടെയാണ് വന്നത് ആ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മേരിമോൾ മാഡം ബെൻസി മാഡം ഇവരൊക്കെ ശരിക്കും ആ വേറെ എവിടേക്കുള്ള യാത്രയാണെങ്കിലും ഇത്രയും ദൂരെ ഒറ്റയ്ക്ക് ശരിക്കും ഒരു സ്ത്രീയും വരില്ല അല്ലെ പക്ഷെ അവിടെയാണ് ആർ സി എം എന്ന ആ നന്മ നിറഞ്ഞ പ്രസ്ഥാനത്തിന് പ്രസക്തി വരുന്നത് ധൈര്യമായിട്ട് ഒരു സ്ത്രീക്ക് ആർ സി എം കുടുംബത്തോടമ യാത്ര ചെയ്യാം ശരിക്കും നമ്മളെ സിൻസിയർ ആയിട്ട് കെയർ ചെയ്യാൻ ഒരാളല്ല ഒരുപാട് പേര് നമ്മുടെ ചുറ്റും എപ്പോഴും ഉണ്ടാവുന്നുള്ളതാണ് ആ ഒരു വിശ്വാസത്തിന്റെ പുറത്ത് തന്നെയാണ് ഓരോ ലേഡീസും ഒറ്റയ്ക്കാണെങ്കിൽ പോലും ഇതുപോലുള്ള യാത്രയ്ക്ക് വരുന്നത് ശരിക്കും ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ആർ സി എമ്മിന് തന്നെ ഒരു ബിഗ് സല്യൂട്ട് കൊടുക്കാം ആർ സി എം വേൾഡിൽ മീറ്റിംഗിന് ശേഷം എടുത്ത ഫോട്ടോയാണ് ഒരുപാട് ലീഡേഴ്സ് ഉണ്ട് എസ്പെഷ്യലി നമ്മുടെ സീന മാഡം നൌഷാദ് സാറ് ഇവരൊക്കെ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഫുൾ ടൈം ഉണ്ടായിരുന്ന ആളുകളാണ് എല്ലാവരും എന്താ പറയാ വളരെ ഹാപ്പി ആയിട്ട് അതിന്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നമ്മുടെ പുതിയ പ്രോഡക്റ്റ് ഓൾ പ്രോ ഓൾ പ്രോ ആണ് ആ ബാക്കിൽ കിടക്കുന്നത് ബാക്കിൽ ഉള്ള ഫോട്ടോ ഇത് നമ്മുടെ മീറ്റിംഗില് ഞങ്ങൾ ഇരിക്കുന്നതാണ് ശരിക്കും മീറ്റിംഗിൽ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഫ്രണ്ട് സീറ്റിൽ തന്നെ വന്നിരിക്കും ഞാൻ എപ്പോഴും എങ്ങനെ വെച്ചാല് ഏതൊരു മീറ്റിംഗ് ആണെങ്കിലും ഫസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് സീറ്റിൽ തന്നെ വന്നിരിക്കാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത് അതിന് രണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ആ എന്താ പറയാ ഒന്ന് ലീഡേഴ്സിന്റെ ഫോക്കസിൽ നമ്മൾ വരും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് പഠിക്കാനൊക്കെ സാധിക്കും എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾക്ക് അവിടെ നിന്ന് ഫ്രണ്ടിൽ ഇരുന്ന് നമ്മൾ എന്തായാലും ഉറങ്ങില്ല അല്ലെ എന്തായാലും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കും രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഇതുപോലെ ഏത് ഫോട്ടോയിലും ഫ്രെയിമിലും നമ്മൾ ഉണ്ടാകും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോ നിങ്ങൾ ഏറ്റവും ഫ്രണ്ടിൽ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്തായാലും ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നത് നമ്മൾ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് ബാക്കിലായിട്ട് എടുക്കുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ആര് വന്ന് ഫോട്ടോ എടുത്താലും ഫ്രണ്ടിലുള്ളവരെയാണ് കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് എടുക്കുക അല്ലെ അപ്പൊ ഇതുപോലെ വന്നതാണ് ഞങ്ങൾ ഈ ഫ്രെയിമില് ഫ്രണ്ടിൽ ഇരിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് എപ്പോഴും ഉള്ള പ്ലസ് പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഏത് ഫ്രെയിമിലും നമ്മൾ ഉണ്ടാകുന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് രണ്ട് ഒരു വെടിക്ക് രണ്ട് പക്ഷി എന്ന് പറയുന്ന പോലെ നമ്മൾ ലീഡേഴ്സിന്റെ ഫോക്കസിൽ വരും നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഏത് ഫ്രെയിമിലും നമ്മൾ ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളതാണ് ഇത് ഫാക്ടറി വിസിറ്റ് ആണ് ശരിക്കും ഒരു വരവിലൊന്നും കംപ്ലീറ്റ് ഫാക്ടറി നമുക്ക് വിസിറ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരിക്കലും സാധിക്കില്ല ഒരു ഫാക്ടറിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ അടുത്ത ഫാക്ടറിയിലേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ തന്നെ ഓട്ടോ വിളിക്കേണ്ട ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആണ് ഞങ്ങൾ വിസിറ്റ് ചെയ്തത് ആട്ട പാക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇത് കണ്ടു സോപ്പ് സോപ്പ് പൊടി സോപ്പ് അലക്കുന്ന സോപ്പ് അതൊക്കെ ഞങ്ങൾ വിസിറ്റ് ചെയ്തു പിന്നെ നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റൈൽസ് ഉണ്ടല്ലോ ഫ്യൂട്ട് പീസ് ഒക്കെ റെഡിയാക്കുന്ന ഫാക്ടറി ഇതൊക്കെയാണ് ഞങ്ങൾ വിസിറ്റ് ചെയ്തത് ശരിക്കും ഓരോ ഫാക്ടറി ഒക്കെ വിസിറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മ കഴിയുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിരുന്ന തിരിച്ചറിവ് അത് ശരിക്കും വളരെ വലുതാണ് കാരണം എത്രയോ തൊഴിലാളികൾ എത്രയോ പ്രോസസ്സിങ്ങിലൂടെ അതായത് ഒരുപാട് പ്രോസസ്സിങ്ങിലൂടെയാണ് നമുക്ക് ഓരോ പ്രോഡക്റ്റും ശരിക്കും നമ്മുടെ കയ്യിൽ എത്തുന്നത് ഇത് കയ്യിൽ കിട്ടുമ്പോൾ പലരും ചെറിയൊരു ഡാമേജ് ഡാമേജ് അതിന്റെ കവറിനോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഡ്രസ്സിനോ ഡ്രസ്സിൽ ഒരു നൂല് പൊങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അത് റിട്ടേൺ ചെയ്യും അല്ലെ ഒരുപാട് പ്രോസസ്സിങ്ങിലൂടെ ഒരുപാട് ആളുകളുടെ കഷ്ടപ്പാടിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ വിയർപ്പിന്റെ ഫലമാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഓരോ പ്രോഡക്റ്റും ചിലപ്പോൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഡാമേജ് ഉപ്പ് ചിലപ്പോൾ പൊട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ആട്ട പൊട്ടി ഡ്രസ്സിന്റെ നൂലൊന്ന് വലിഞ്ഞ് ശരിക്കും നമ്മുടെ സ്വന്തം കമ്പനിയാണെന്നും നമ്മുടെ സ്വന്തം ഉൽപ്പന്നങ്ങളാണെന്നുള്ളൊരു ബോധം നമ്മുടെ ഉള്ളിലുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും അതൊന്നും ഒരു പ്രോബ്ലം ആയിട്ട് എടുക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോബ്ലം ആയിട്ട് കാണില്ല അപ്പൊ ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മുടെ സ്വന്തം ഒരു പലചരക്ക് കടയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അവിടെ ഇതുപോലെ ഡാമേജ് വരുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് എന്താ ചെയ്യാ നമ്മൾ നമ്മ
എത്രയോ വരാനിരിക്കുന്നു ടീമിൽ നിന്ന് ഇനി ഒരുപാട് പേരെ കൊണ്ടുവരാനുണ്ട് തിരിച്ചു വരുന്നവരെ ജസ്റ്റ് എ ഷോർട്ട് ബ്രേക്ക് എന്താ ശരിക്കും മനസ്സിൽ ആ കമ്പനി നോക്കി ഒന്ന് പറഞ്ഞു അതിനുശേഷമാണ് ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങിയത് വീണ്ടും റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ വരെ ഓട്ടോയ്ക്ക് വീണ്ടും ട്രെയിൻ യാത്ര പുലർച്ചെ ഞങ്ങൾ ഡൽഹിയിൽ എത്തി രാവിലെ ആണ് എത്തിയത് ശരിക്കും അവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞപ്പോ ഞങ്ങളുടെ ഞങ്ങൾ സ്റ്റേ ചെയ്തത് ഞങ്ങൾക്ക് അത് അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് ഫ്ലാറ്റ് നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള സെൽസൺ സാറാണ് ഞങ്ങൾക്ക് അക്കോമഡേഷൻ റെഡിയാക്കി തന്നത് ശരിക്കും ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് താങ്ക്സ് അന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു പക്ഷെ ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ ഇത്രയും ആളുകളുടെ മുന്നിൽ വെച്ചിട്ട് കൂടി ഞാൻ സെൽസൺ സാറിന് ഒരു ഹൃദയത്തിന്റെ ഭാഷയിൽ ഒരു നന്ദി പറയാണ് കാര്യം ഞങ്ങൾക്ക് അത്രയും നല്ലൊരു അക്കോമഡേഷൻ ആണ് ഞങ്ങൾക്ക് അവിടെ കിട്ടിയത് ഇനി നമ്മൾ ആനുവൽ സെലിബ്രേഷൻ തേർട്ടീൻത്ത് ആയി നമ്മൾ പോന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ യാത്രയാണ് ഇന്ന് തേർട്ടീൻത്ത് ആയി ഡൽഹി എത്തി നമ്മുടെ ആനുവൽ സെലിബ്രേഷൻ ആണ് ഇതിൽ ഏറെ സന്തോഷമുള്ള കാര്യം അല്ലെങ്കിൽ അഭിമാനമുള്ള കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ വോളന്റിയർ ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഒരേ ഒരു മലയാളി നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട നോബിൾ സാറായിരുന്നു ആ എന്താ പറയാ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ ഒരു കാറ്റഗറി ഇല്ലേ അതായത് എവിടെ ചെന്നാലും തന്റേതായ ഒരു സിഗ്നേച്ചർ പതിപ്പിക്കുന്ന വ്യക്തികള് ആ ഒരു ഗണത്തിൽ പെട്ടതാണ് നോബിൾ സാർ എവിടെ ചെന്നാലും തന്റേതായ ഒരു സിഗ്നേച്ചർ അവർ പതിപ്പിച്ചിട്ടേ വരുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഒരുപാട് ലീഡേഴ്സ് കേരളത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ട് കമ്പനി നേരിട്ട് നോബിൾ സാറിനെ വോളന്റിയർ ആയിട്ട് അവിടെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്തത് ശരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നോബിൾ സാറിനെ ഞാൻ എന്റെ റോൾ മോഡൽ ആക്കിയിരിക്കുന്നത് വേറെ ഒരു എന്താ ആനുവൽ സെലിബ്രേഷനിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ അഭിമാന നിമിഷങ്ങള് നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഗുരുനാഥൻ ഡോക്ടർ രാജൻ സാറിനും പ്രിയ മാഡത്തിനും സ്റ്റാർ എംബ്രാൾഡ് പൊസിഷൻ നേടിയതിന് ഇരുപത്തയ്യായിരം പേരെ സാക്ഷി നിർത്തി ആ വലിയ സ്റ്റേജിൽ ടി സി ജി ആദരിച്ചതാണ് ഈ ഒരു ഫോട്ടോ റഷീദ് സാറാണ് എടുത്തത് ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ റഷീദ് സാറിന് പ്രത്യേകം നന്ദി പറയാണ് നമ്മുടെ ആർ സി എമ്മിന്റെ ഫോട്ടോഗ്രാഫർ ആണ് റഷീദ് സാറ് ഒരുപാട് ഇതിലെ ഫോട്ടോസ് ഒരുപാട് ഫോട്ടോസ് ഒക്കെ നമുക്ക് തന്നത് റഷീദ് സാറാണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു നല്ലൊരു പിക്ക് തന്നതിന് റഷീദ് സാറിന് ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ വളരെ സ്നേഹത്തോടെ നന്ദി പറയുന്നു വളരെ അഭിമാനമുള്ള നിമിഷങ്ങളായിരുന്നു നമുക്ക് നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഞങ്ങൾ എടുത്ത ഫോട്ടോസ് ആണ് മറ്റൊരു അഭിമാന മുഹൂർത്തം നമ്മുടെ എന്താ പറയാ സുജിത് സാർ അല്ലെ കോർ ലീഡർ സ്റ്റാർ റൂബി സുജിത് സാറിന് ഫാമിലിക്ക് ആ പ്രോഗ്രാമിൽ കിട്ടിയ ആദരവാണ് ശരിക്കും സുരേന്ദ്ര വാട്സൺ സാർ ഉണ്ട് ടി സി ജി ഉണ്ട് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ഏറ്റവും വലിയ അച്ചീവ്മെന്റ് ആയിരുന്നു സുജിത് സാറിന്റെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ കേരള കേരള എന്ന് വിളിക്കുമ്പോ വരുന്ന ആ ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു വൈബ്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര കൂടുതലാണ് കാര്യം ഫുൾ അവിടെ കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്നത് കേരള കേരള എന്ന് മാത്രമാണ് ഇന്ദിരാഗാന്ധി ഇൻഡോർ സ്റ്റേഡിയം ആണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നത് ഇരുപത്തയ്യായിരത്തിലധികം ആളുകൾ ഇതുപോലെ പ്രോഗ്രാം ശരിക്കും എന്റെ ലൈഫിൽ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് അറ്റൻഡ് ചെയ്തത് ഈ ഫോട്ടോയിൽ നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കി ഈ ഗാലറിയിൽ ഇരിക്കുന്നവരൊക്കെ ശരിക്കും ഉറുമ്പിനെ പോലെയാണ് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് അത്രയ്ക്ക് ജനക്കൂട്ടുകാരുന്നു ശരിക്കും ഇരുപത്തയ്യായിരം പേര് അകത്തുണ്ടെന്ന് വെച്ചാല് പുറത്ത് അത്രയും തന്നെ ആളുകൾ ഉണ്ടെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കാര്യം പുറത്ത് ഒരുപാട് പേര് നടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഒരുപാട് സ്റ്റോളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മള് ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇത്രയും പേരൊക്കെ ഞാൻ എനിക്ക് ഞാൻ ചിന്തിച്ചത് അങ്ങനെയാണ് ഇത്രയും പേരൊക്കെ ആർ സി എമ്മില് വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് ഇത്രയും പേരൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് ശരിക്കും നമുക്ക് അതൊരു ഭയങ്കര കോൺഫിഡൻസ് തരും നമുക്കത് ചില്ലറ കോൺഫിഡൻസ് അല്ല ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമൊക്കെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന കോൺഫിഡൻസ് വളരെ വലുതാണ് ഡൽഹിയിൽ ഞങ്ങൾ കുറച്ച് എൻജോയ് ചെയ്ത ഫോട്ടോസ് ആണ് ഇതൊക്കെ പോസ്റ്റ് ഓഫീസിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് എടുത്ത ഫോട്ടോ ആണ് അവിടുത്തെ റിക്ഷ അത് ഓട്ടോ റിക്ഷ അല്ല വേറെ ചെറിയ റിക്ഷയാണ് അത് അതിന് പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ അത് അടുത്ത് കുറച്ച് അടുത്തൊക്കെ പോകുന്നെങ്കിൽ ഈ ഈ ഒരു റിക്ഷയിൽ നമുക്ക് പോകാം പക്ഷെ കുറച്ച് ദൂരം സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് ഇവർ വരില്ല കുറച്ച് കുറച്ച് ചെറിയ ചെറിയ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് മാത്രമാണ് ഇവർ വരുള്ളൂ കാര്യം അധികം അവർക്ക് അത് നമുക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ അവിടുത്തെ ഓട്ടോയുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ നമുക്ക് ഫ്രണ്ടിലിരുന്ന് അതായത് ഫ്രണ്ടിലിരുന്ന് യാത്ര ചെയ്യാം അത് ചെയ്യാന്നല്ല ചെയ്യിക്കും കാര്യം എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ ബാക്കിൽ നമ്മൾ എല്ലാവരും കയറിയിരുന്ന് എങ്കിൽ പോലും അവർ പോകുന്ന വഴിക്ക് അടുത്ത സ്ഥലത്ത് നിന്ന് അടുത്ത
കപ്പിൾ എൻട്രി ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ സാറിന്റെ കൂടെ ഫ്രണ്ടിൽ ഇരിക്കാൻ സാധിച്ചു അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ ലീഡേഴ്സിനും അടുത്ത് കാണാൻ സാധിച്ചു ഇത് സ്റ്റാർ അബ്ല എമറാൾഡ് ശ്രീജിത് സാറിന്റെ കൂടെ ഉള്ള ഫോട്ടോ ആണ് ശരി ഞങ്ങളെ തിരിച്ച് റിട്ടേൺ വന്ന ട്രെയിനില് ശ്രീജിത് സാർ ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു സെഷൻ ഞങ്ങൾക്ക് അവിടെ കിട്ടി അതിൽ എനിക്ക് വളരെ സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്ത കാര്യമാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് നമ്മൾ എപ്പോഴും വെള്ളം പോലെ ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയിരിക്കണം എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് വെള്ളം ഏത് പ്രതലത്തിലാണോ അതിന്റെ ഷേപ്പ് ആയിരിക്കും വെള്ളത്തിന് അല്ലെ ഗ്ലാസ്സിലാണെങ്കിൽ ഗ്ലാസിന്റെ ഷേപ്പ് ആയിരിക്കും കുപ്പിയിലാണെങ്കിൽ കുപ്പിയുടെ ഷേപ്പ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ അതുപോലെ നമ്മൾ ഫ്ലെക്സിബിൾ ആകണം എന്ന് ഏത് സാഹചര്യത്തിലും പൊരുത്തപ്പെട്ട് ജീവിക്കണം ആഹ് അങ്ങനെ ഫ്ലെക്സിബിൾ ആകാൻ കഴിയുന്നവർക്ക് വിജയം ഉണ്ടാവുള്ളൂ എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് അപ്പൊ അത് ആ ഒരു കാര്യം ഒരു വലിയ തിരിച്ചറിവ് തന്നത് ശ്രീജിത് സാറിന് ശരിക്കും ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ ഞാൻ എന്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ ഭാഷയിൽ നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ് ഇവിടെ നമ്മുടെ അഭിമാന താരങ്ങളാണ് അഭിമാന നിമിഷങ്ങളാണ് നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട റൂബി ബിനു സാർ ആൻഡ് ഫാമിലി മൂർത്തി സാർ ഫാമിലി ഹേമന്ത് സാറ് രഞ്ജിത് സാറ് സുജിത് സാറ് ഗിരീഷ് സാറ് എല്ലാരും ഉണ്ട് ശരിക്കും നമ്മുടെയൊക്കെ അഭിമാന നിമിഷങ്ങളാണ് നമ്മൾ മൊത്തം കേരളമായി വരുന്നത് അവിടെ എല്ലാവരും എല്ലാരും നല്ല എന്താ പറയാ നല്ല ഭംഗിയിൽ ഒരുങ്ങി അവിടെ വന്നു നമ്മൾക്കുള്ള എല്ലാ പ്രൈസസും നമ്മൾ അവിടെ മൊത്തം എല്ലാം തൂത്തുവാരിക്കൊണ്ടാണ് പോകുന്നത് എല്ലാവരുടെയും കയ്യിൽ നിങ്ങൾ നോക്ക് എത്ര ട്രോഫികൾ ഉണ്ടെന്നുള്ളത് ഇത് നമ്മുടെ ബിജു സാറിന് കിട്ടിയതാണ് ഏറ്റവും ന്യൂട്രി ചാർജ് സെയില് ഉള്ള ടീമിന്റെ ക്യാപ്റ്റൻ അത് നമ്മുടെ എമറാൾഡ് ബിജു സാറാണ് അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടിയ ട്രോഫി ശരിക്കും വളരെ അഭിമാനം തോന്നിയ നിമിഷങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട സഫയർ സി ആർ മൂർത്തി സാറിനോടൊപ്പം മൂർത്തി സാറിന്റെ കൂടെ ഒക്കെ ആ ഒരു ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ഒരു ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ പറ്റിയത് വലിയൊരു ഭാഗ്യമായിട്ടാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത് എന്താ പറയാ മൂർത്തി സാറിനെ കുറിച്ച് ശരിക്കും ഗോഡ് ഫാദർ എന്ന് വിളിക്കാം ശരിക്കും ആർ സി എമ്മിന്റെ കാര്യം സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലെ ഒരേ ഒരു സഫയർ പക്ഷെ ഇത്രയും ടൗൺ ടു എർത്ത് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി ആർ സി എമ്മിന്റെ തുടക്കക്കാർക്ക് പോലും ശരിക്കും ഈസി ആയിട്ട് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സഫയർ ശരിക്കും നമ്മുടെ ഭാഗ്യമാണ് ശരിക്കും മൂർത്തി സാറിന് ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ ഏറെ നന്ദി പറയുവാണ് ശരിക്കും ഈ ഒരു ഫോട്ടോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫോണിൽ അദ്ദേഹം ഇടിപ്പിച്ചിട്ട് അത് എനിക്ക് വാട്സപ്പ് ചെയ്തതാണ് ശരിക്കും എന്നും ഓർമ്മിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഫോട്ടോകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ മൊമെന്റ്സിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ എന്നും ഞാൻ ഈ ഫോട്ടോ എടുത്തു വെക്കും ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ നോക്കാ ടോപ്പ് സ്റ്റേറ്റ് കേരളം എല്ലാവരുടെയും മുഖം നോക്കാം സന്തോഷം നോക്കുക ഏറ്റവും അഭിമാനം തോന്നിയ നിമിഷങ്ങളാണ് ടോപ്പ് സ്റ്റേറ്റ് ന്യൂട്രി ചാർജ് സെയിൽ കേരള സെവന്റി ഫൈവ് പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് ഗ്രോത്ത് ആണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ആ പ്രോഗ്രാമിന് ഞങ്ങൾ ആദ്യം മുതൽ വന്നപ്പോ മുതൽ ഒന്നും കഴിക്കാതെയാണ് അവിടെ ഇരുന്നത് വെള്ളം പോലും ശരിക്കും അകത്തേക്ക് കയറ്റാനായിട്ട് അനുവാദം ഇല്ല അങ്ങനെ അങ്ങനെ ആകെ ഞങ്ങൾ തളർന്നിരുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങൾ എല്ലാരും ഈ ഒരു സ്ക്രീൻ വന്നപ്പോ എല്ലാരും എല്ലാവരും ക്ഷീണം മാറി എന്താ പറയാ വിശപ്പ് മാറി ഞങ്ങളൊക്കെ ചാടി എഴുന്നേറ്റ് കൂകി വിളിച്ച് ആർപ്പ് വിളിച്ച് കൈയടിച്ച് ഡാൻസ് ചെയ്ത് ഞങ്ങളൊക്കെ ആഘോഷിച്ചു ആഹ്ലാദിച്ച് കുറച്ച് നിമിഷത്തേക്ക് നമ്മളെ തന്നെ മറന്നു പോയ നിമിഷങ്ങളായിരുന്നു ആ സമയത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിരുന്ന വൈബ്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരിക്കലും പറഞ്ഞറിയിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല ഇത് ഡോക്ടർ രാജൻ സാറിന്റെ കൂടെയുള്ള ഒരു ഫോട്ടോയാണ് നമ്മളുടെ രാജൻ സാറിന്റെ ടീമും കൂടി ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു ഫോട്ടോയാണ് ഇതിന് പ്രത്യേകത നമ്മുടെ സ്പെഷ്യൽ വ്യക്തിത്വം സുരേഷ് സാർ ഇതിലുണ്ട് ന്യൂട്രി ചാർജ് ട്രെയിനർ ഈ രണ്ട് ദിവസങ്ങളിലും പ്രോഗ്രാമിലെ സജീവ സാന്നിധ്യമായിരുന്നു സുരേഷ് സാറ് കേരളത്തിൽ നിന്ന് വന്ന എല്ലാവർക്കും വേണ്ട എല്ലാ ഹെൽപ്പും അദ്ദേഹം ചെയ്തു ഞങ്ങളെയൊക്കെ പ്രത്യേകം പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് അവിടെ ഓടി നടന്ന ആളാണ് ശരിക്കും ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ സുരേഷ് സാറിന് വേറെ സ്നേഹത്തോടെ ഞാൻ നന്ദി പറയുവാണ് പിന്നെ ന്യൂട്രി ചാർജിന്റെ ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാം ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ ഈവനിങ് ഇന്ത്യ ഗേറ്റ് വിസിറ്റ് ചെയ്തു അവിടെ നിന്നും പകർത്തിയ മനോഹരമായ ചിത്രങ്ങളാണ് റഷീദ് സാറ് രാജന മാഡം ജയശങ്കർ സാറ് അജ്മോൻ സാറ് എല്ലാവരും ഉണ്ട് എല്ലാവരുടെയും ഹാപ്പി മൂമെന്റ്സ് ആണിത് ഈ ഒരു പിക്ചർ ശരിക്കും ഇന്ത്യ ഗേറ്റ് ഒക്കെ വിസിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ രാത്രി ഡിന്നറൊക്കെ കഴിച്ച് റൂം വെക്കേറ്റ് ചെയ്ത് ഞങ്ങൾ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് പോയി പക്ഷെ രാവിലെ അഞ്ചരക്കായിരുന്നു ട്രെയിൻ അപ്പൊ അത്രയും സമയം എന്ത് ചെയ്യുന്ന ആലോചിച്ച്
അതുപോലെ തിരിച്ചുള്ള റിട്ടേൺ ജേണി തിരിച്ചുള്ള റിട്ടേൺ ജേണിയിൽ നമ്മുടെ കൂടെ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് ശ്രീജിത് സാറിനെ പോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഷൈമ മാഡം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഷൈമ മാഡത്തിൽ നിന്നൊക്കെ ഭയങ്കര ഇൻസ്പയറിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സാണ് ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയത് മാഡത്തിന്റെ വീ പവർ ഒക്കെ ഞങ്ങൾ ആ ഒരു മാഡത്തിന്റെ സെഷനിലൂടെ നമ്മൾക്ക് കേട്ടപ്പോ ശരിക്കും വളരെയേറെ സന്തോഷം തോന്നി അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഒരു ആരാധന തോന്നിപ്പോയി ശരിക്കും മാഡത്തിനോട് ഞാൻ ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ ക്ഷേമ മാഡത്തിന് ഏറെ സ്നേഹത്തോടെ ഓർക്കുകയാണ് നന്ദി പറയുകയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു മനോഹരമായ ഒരു സെഷൻ തന്നതിന് ഈ ഒരു ഫോട്ടോ ആണ് പലർക്കും ഡൗട്ട് ഇതാണ് എന്താണ് സംഭവം എന്ന് എല്ലാരും ചോദിക്കുന്നത് ശരിക്കും ഞാനുണ്ടല്ലോ കീസോളില് കോസ്മെറ്റിക്സില് ആകെ യൂസ് ചെയ്ത് ചെയ്യാണ്ടിരുന്ന ഒരു സാധനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിന്ദൂരമാണ് കാരണം സിന്ദൂരം ഞങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ ഇല്ലല്ലോ ഞങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാറില്ല പക്ഷേ അതും റിട്ടേൺ ജേണിയിൽ എനിക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റിയെന്നുള്ളതാണ് ശരിക്കും അത് എന്താ പറയാ ഞാൻ ഉറങ്ങിയത് മാത്രമേ എനിക്ക് ഓർമ്മയുള്ളൂ ഞാൻ എഴുന്നേറ്റപ്പോ ഞാൻ ഇതുപോലെ യക്ഷി ആയിട്ടിരിക്കുന്നതാണ് കണ്ടത് കൂടെ ആരൊക്കെയായിരുന്നു എന്റെ കൂടെ എന്നുള്ളത് നിങ്ങളിപ്പോ ഫോട്ടോയിലൊക്കെ കണ്ടു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അത് പ്രത്യേകിച്ച് പറയുന്നില്ല ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ ഞാൻ ആദ്യം എന്റെ ലീഡർ രാജിത ബാബു മാഡത്തിന് നന്ദി പറയുവാണ് കാര്യം ഈ ഒരു ഫാമിലിയിലേക്ക് എന്നെയും കൈപിടിച്ച് കൊണ്ടുവന്നതിന് ശരിക്കും ഈ മാഡം ഈ ഒരു നന്മ എനിക്ക് തന്നില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഈ ഒരു സന്തോഷം എനിക്ക് അനുഭവിക്കാൻ പറ്റില്ലായിരുന്നു എനിക്ക് കട്ട സപ്പോർട്ട് വരുന്നതിന് എന്റെ കൂടെ നിൽക്കുന്നതിന് എല്ലാത്തിനും ഒരായിരം നന്ദി രാജിത ബാബു മാഡം അതുപോലെ തന്നെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മെന്റർ ഈ ഒരു സിസ്റ്റത്തില് എന്നെ പിടിച്ചു നിർത്തിയ ആളാണ് നോബിൾ സാറ് ശരിക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞ എന്റെ റോൾ മോഡൽ ആണ് നോബൽ സാറിനെ പോലെ ആകാനാണ് എനിക്ക് എപ്പോഴും ഇഷ്ടം ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇപ്പൊ യാത്ര ചെയ്യുന്നതൊക്കെ നോബൽ സാറിന്റെ കൂടിയാണ് എനിക്ക് വേണ്ട എല്ലാ സപ്പോർട്ടും തരുന്നതിന് എന്ത് പ്രശ്നം ഉണ്ടായാലും അതിനൊരു സൊല്യൂഷൻ എനിക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നത് സാറാണ് അതുപോലെ എങ്ങനെ മറ്റുള്ളവർ പെരുമാറണം അങ്ങനെ എന്നെ പഠിപ്പിച്ചത് അദ്ദേഹമാണ് എന്ത് ചെയ്യണം എന്ത് ചെയ്യരുത് എന്ന് പഠിപ്പിച്ചത് അദ്ദേഹമാണ് ഓവർ എല്ലാത്തിനും എനിക്ക് കട്ട സപ്പോർട്ട് നൽകി കൂടെ നിൽക്കുന്നതിന് ബിഗ് താങ്ക്സ് ടു മൈ മെന്റർ നോബൽ സാർ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സ്വപ്നങ്ങളുടെ രാജാവ് ഡ്രീം മേക്കർ ഗ്രീ സാർ ശരിക്കും എന്റെ അപ്ലൈൻ അല്ല പക്ഷെ എനിക്ക് എന്റെ അപ്ലൈൻ പോലെ തന്നെയാണ് കാരണം എനിക്ക് ഒരു വേർതിരിവ് ഒരിക്കലും തോന്നിയിട്ടില്ല കാര്യം അദ്ദേഹം ബെസ്റ്റ് ടീച്ചറാണ് മോട്ടിവേറ്റർ ആണ് ട്രെയിനർ ആണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ ഒരു മൂന്ന് ക്വാളിറ്റീസ് ഉള്ള ചുരുക്കം ചില ലീഡേഴ്സെ നമുക്കുള്ളൂ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തിത്വം ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് പഠിച്ചു ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിനും ജിഷ മാഡത്തിന് ഏറെ സ്നേഹത്തോടെ നന്ദി പറയുന്നു അതുപോലെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഗുരുനാഥൻ ഡോക്ടർ രാജൻ സാർ ശരിക്കും എന്റെ ഏറ്റവും വലിയ അഭിമാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഡോക്ടർ രാജൻ സാറിന്റെ ടീമിലാണ് എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ദൈവതുല്യനായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിത്വമാണ് പ്രിയ മാഡം എനിക്ക് എന്തോ എന്റെ സ്വന്തം ആരോ എന്റെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ആരോ ആ ഒരു ഫീലിംഗ് ആണ് എനിക്ക് പ്രിയ മാഡത്തിനോട് ശരിക്കും ഒരുപാട് തിരകൾക്കിടയിലും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പേഴ്സണലായിട്ട് മെസ്സേജ് അയക്കാൻ വിളിക്കുന്ന ഒരു ലീഡറാണ് രാജൻ സാറ് ശരിക്കും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ശിക്ഷണത്തിൽ വന്നതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഈ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സംസാരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഞാൻ ആയിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും രാജൻ സാറിന്റെ ആ ഒരു ഗൈഡൻസിൽ ഞാൻ വന്നതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അതുപോലെ നമ്മുടെയൊക്കെ പ്രിയപ്പെട്ട റൂബി ബിനു സാറ് ബിനു സാറിനെ കുറിച്ച് എന്താ പറയാ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് വളരെ നിഷ്കളങ്കനായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ലീഡർ എനിക്ക് അങ്ങനെയാണ് ബിനു സാറിനെ കുറിച്ച് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് കാര്യം നമ്മൾ ദൂരെ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ട് കർക്കശക്കാരനായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നും പക്ഷെ അടുത്ത് കഴിയുമ്പോഴാണ് എത്രയോ ഡൗൺ ടു എർത്ത് ആണ് കാരണം റൂബി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഒരുപാട് ആളുകൾ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് ബിസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലൈഫാണ് പക്ഷെ എങ്കിലും എന്ത് തിരക്കുണ്ടെങ്കിലും നമ്മളെയൊക്കെ വളരെയധികം കെയർ ചെയ്യുന്നതാണ് തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് എത്തിയാൽ മുതൽ നമുക്ക് വിളി തുടങ്ങും എവിടെ എത്തി എങ്ങനെയായി എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ട് അപ്പൊ അത്രയും കെയർ ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് ബിനു സാർ എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ നമ്മുടെ ഓൾ ഇൻ നോൾ അല്ലെ സഫയർ നമ്മുടെ മൂർത്തി സാറ് ശരിക്കും കേരളത്തിന്റെ എന്താ പറയാ കേരളക്കരയിലേക്ക് ആർ സി എം വരാനായിട്ട് കാരണക്കാരനായിട്ടുള്ള വ്യക്തിത്വമാണ് തുടക്കകാലം മുതൽ ആർ സി എം നെഞ്ചിലേറ്റി ഒരുപാട് ത്യാഗങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരുപാട്
ഇപ്പം എന്താ പറയാ നമ്മുടെ യാത്രകളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ച് വന്ന് ഇരിക്കുന്ന ഒരു സീനാണ് ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു പോയപ്പോഴും ഞങ്ങൾ മൂന്ന് പേരുമായിട്ടുള്ള ഒരു ഫോട്ടോ നമ്മൾ ആദ്യം സ്റ്റാർട്ടിങ് ഞങ്ങൾ കണ്ടിരുന്നു തിരിച്ച് വന്നപ്പോഴും പക്ഷെ വോൾട്ടേജ് ഇത്തിരി കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കാര്യം ഒരു വിഷമം ഉണ്ടായിരുന്നു എല്ലാ വെടിക്കെട്ട് കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ച് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ എത്തിയപ്പോൾ എടുത്തതാണ് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു ശരിക്കും ഇന്ത്യയുടെ ആത്മാവ് തൊട്ടറിഞ്ഞ ഒരു യാത്രയായിരുന്നു ആ ഒരു എത്ര സംസ്ഥാനങ്ങളിലൂടെയാണ് ഞങ്ങൾ പോയത് അതുപോലെ എത്ര തരത്തിലുള്ള ആളുകളിലൂടെയാണ് എത്ര എന്താ പറയാ എത്ര ആളുകളിലെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഞങ്ങൾ കണ്ടു ഒരുപാട് യാത്രാനുഭവങ്ങൾ കിട്ടി ശരിക്കും യാത്രാനുഭവങ്ങളിലൂടെയാണ് നമ്മൾ കുറെ സത്യങ്ങൾ പച്ചയായിട്ടുള്ള സത്യങ്ങൾ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ശരിക്കും ഏത് സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മൾ ഫ്ലെക്സിബിൾ ആകണം എന്ന് പറയുന്ന വലിയൊരു തിരിച്ചറിവ് ഈ യാത്ര തന്നു പാവപ്പെട്ടവരെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ പണക്കാരെന്നോ വിദ്യാഭ്യാസം ഉള്ള ആളുകളെന്നോ ഇല്ലാത്തവരെന്നോ അങ്ങനെ ഒരു ഭേദവും ഇല്ലാതെ ജാതി മത ഭേദം ഇല്ലാതെ ലിംഗവർണ്ണ ഭേദം ഇല്ലാതെ എല്ലാരും ഒരുമിച്ച് നിന്ന കുറെ ദിവസങ്ങളായിരുന്നു ശരിക്കും വന്നവരൊക്കെ ഭാഗ്യവാന്മാരാണ് ഇനി വരാൻ ഉറപ്പിച്ചവരും ഭാഗ്യവാന്മാർ തന്നെയാണ് ശരിക്കും ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചത് ആ ഞാൻ ആ നമ്മുടെ യാത്ര കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വന്നപ്പോ ഓരോരുത്തർ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ഈ യാത്ര ഒരിക്കലും അവസാനിക്കാതിരുന്നെങ്കിൽ എന്നാണ് ശരിക്കും സത്യത്തിൽ ആഗ്രഹിച്ചു പോയതാണ് അടുത്ത പ്രാവശ്യം അടുത്ത ഫെബ്രുവരിയിൽ പോകാനും ഓൾറെഡി ബുക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനിയും തീരുമാനം എടുക്കാത്തവർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരിക്കൽ കൂടി ചിന്തിക്കൂ ആ നമ്മുടെ കൂടെ അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തവരെ കൂടി ആ മണ്ണിൽ നിങ്ങളൊന്ന് എത്തിച്ചാല് ബാക്കിയെല്ലാം മാർസിയം നോക്കിക്കോളും എന്നുള്ളതാണ് ഇനി ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇനിയും എനിക്ക് യാത്രകൾ ചെയ്യണം എന്റെ ലീഡേഴ്സിന്റെ കൂടെ എനിക്ക് യാത്ര ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ എന്റെ അസോസിയേറ്റ്സിന്റെ കൂടെ എനിക്ക് യാത്ര ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ എന്റെ ഫാമിലിയുടെ കൂടെ എനിക്ക് യാത്ര ചെയ്യണം എല്ലാവരുടെയും ആഗ്രഹങ്ങളും സ്വപ്നങ്ങളും ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് നിറവേറാൻ സാധിക്കട്ടെ ഈ ഒരു എട്ട് ദിവസത്തെ യാത്രയാണ് ഞാൻ ഇത്രയും ചെറിയൊരു സമയം കൊണ്ട് നിങ്ങളിലേക്ക് ഞാൻ എത്തിച്ചത് അപ്പോ കുറച്ച് സ്പീഡായി പോയി എന്ന് എനിക്ക് അറിയാൻ കാര്യം ടൈമിന്റെ കാര്യം നോക്കിയിട്ടാണ് അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വലിയ വിജയങ്ങൾ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ച സ്വപ്നങ്ങളിലേക്കും അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ച നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ലൈഫിൽ സ്വപ്നം കണ്ടത് അതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് നേടിയെടുക്കാൻ സാധിക്കട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു അവസരം നന്ദി സാറിനും എൻ്റെ എല്ലാ ലീഡേഴ്സിനും ഞാൻ നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു ജെ ആർ സി എ